，说出来你可能不信，地铁堂上的四图居然在海底。喏、no, ，看到没 ？boss 都刷在河中间呢。人物角色可以不耗氧气，在海底畅游。深海恐惧症渗入，更有深海反动力摇摇车。牛顿看了都要说一句牛叉。昨天的深海地图啊，相信大部分玩家应该都玩过了吧？赛季第一天地铁上线呀、啊，卡出生点触发零秒结算 bug， 我不就骂了小光光几句吗？也不知道昨儿是策划老子进水了，还是迷幻的猫去大家做客了。今天整个地铁一号线全被淹了，全新的视角和游戏体验，我愿称之为地铁四图之海底逃生。当然了，这可不是真的四图啊，起初我以为是卡出生点触发的。到后面我没有卡出生点，甚至我们全队不管有没有卡出生点的，基本全都遇到了。如何识别你是否遇到这个 bug 呢？像我一样，开局啊看似正常，但猛地一看小地图，啊、所以我人在图外 ，boss 和撤离点都在图外，不也很合理吗？老早啊就看到有人爆料过这个四图的 boss 在海底，嚯，果然无风不起浪啊！对了，老玩家应该都知道啊。曾经的地铁一图的水库里面啊，有一只巨大的水怪，难道？大家自行脑补吧。其实奔江啊，觉得最有根据的四图啊，还得从官方上面的这两个新变卖物说起。破损的地图上面写着，看起来像是一座未知的城市。未知是天上、雪地啊、沙漠，又或者是海底啊？但我觉得吧，应该是和速度有关系，而这个则是针对新武器。个人猜想，天上的话应该是飞行器之类，地面是类似于极限之类的外骨壳。要是海底的话呢，或许就是水下推进器。不过我觉得，要是速度能做个海底通呢，也还能接受啊。现在这个工程啊，明显不达标，水里不能拿武器就算了，这水还防弹。唯一突破呢，就是榴弹炮。难为这小伙子了。在海底摸这么久啊，刚游上来就被我们给扬了带大家畅游一下海底世界后啊，最后重头戏来了。观众晚上好呀！下面为大家播报地铁天气预报。今明两天，三图大部分天气为大雾天气，而辐射区一反常态，艳阳高照，最高气温四十度，最低三十九度。请辐射区大小马儿出门注意防晒，以免与烤肉之间啊只差一撮孜然<咳>。开玩笑啊！大家要是遇到水底 bug 了，一定要来辐射区打卡，风景一览无余，甚至啊还有影子。最后，要是发现自己的撤离点不能撤离了，所有的问题都交给重启大法，一切就迎刃而解了。不知道小伙伴们还有什么关于四图的想法没？评论区告诉玩家吧。<笑>